第六题 After spending most of her salary on rent and food, Amelia Blank had any money left for entertainment and other expenses. 好，我们看这一句。好，这一句呢，他说 After spending， 那我们看这个字，这个字 spend 这个字呢，指的就是花费啊。通常后面呢，指的接接的是钱或者是时间。特别要提醒同学的是，它的动词三态属于不规则变化，它的过去式跟过去分词。后面都变成 t 结尾的，好，所以呢，在花了钱，呃，花了大部分的钱 ，most of her salary，most 这边指的是大部分的。当他把大部分的 salary， 好，我们看看这个字 ，salary 这个字它的意思呢，我们中文翻成薪水或者是薪资。当他把在他把大部分的薪资都花在 rent， 啊 ，rent 这边呢，指的就是所谓的房租。指的是房租或者是租金，把它花在呢房租跟租金上面之后 ，Amelia 这位女士呢 had any money left， 主要钱都已经花光了，对不对？所以说呢，她到底有没有剩下钱？剩下来呢 ？Left 这个字，这是边是一个过去分词，表示被留下来，所以呢，就是她的钱呢所剩无几了。好，什么的钱用来做什么事情的钱所剩无几呢？好，第一个 entertainment。好，我们知道呢。我们说呢，每天呢，除了要认真工作之外呢，其实也不要忘记了，有时候自己的娱乐也是蛮重要的。所以 ，entertainment 这个字呢，指的就是招待。这边呢，可以当做英文，我们可以把它翻成娱乐。所以呢，娱乐不仅要努力工作，我们也要安花一点时间呢，来安排一下自己的娱乐。还有呢，其他的 expense 啊，那 expense 这个字呢，我们来看一下。好，那 expense 这个字的意思呢，中文翻成花钱或者是开销。那 expense 这个字呢，其实呢，它的意思呢，各位如果有印象的话，我们花钱有时候呢，买的东西非常的昂贵。那昂贵的这个字，英文念成 expensive， 就是从 expense 这个字来的。它只是把 e 的结尾改成 i v e， 就变成它的形容词了。好，所以呢， Amelia 呢，再把大部分的钱，他的薪水。花在房租跟吃的方面之后，他呢就所剩下来用在娱乐跟其他消费的钱呢就所剩无几了。好，所以我们看第一个字。好，第一个字呢念成 barely。好，那 barely 的意思呢，我们中文就翻成仅仅。勉强，那这个字呢，从它的形容词 bear 这个字演变过来的，在后面加 ly 变成它的副词。此外，有一个字 Andy 要提醒同学的是，跟这个字的发音一模一样，也是念成 bear， 它的意思当做动词是承受，当做名词呢就是熊。第二个选项呢，念成 fairly。好 ，fairly 这个字，它的形容词就是 fair。fair 原本的意思呢，可以当做公平的、美好的。加了 ly 之后呢，它就变成副词了。好，接下来第三个是 merely， 它的意思呢是只是、仅仅。这个字呢，是从形容词 mere 这个字演变过来的。加了 ly 之后，就变成了它的副词了。好，那这个字呢，就是 readily。那 readily 这个字呢，同学大概比较熟，它其实是从 ready 这个字演变过来的。把 y 去掉，再加上 i l y， 就变成它的副词。我们常常会在演唱会里面呢，就会有人会高喊 Are you ready？ 好，就是这个字。好，所以呢，这个这个题目呢，我们从我们的题里面看来，因为呢，他把大部分的薪水都花在房租跟食物上了，所以呢，他用来用在。娱乐还有其他花费上面的钱就剩下不多了，仅仅只能做什么事情。所以，我们这题呢，答案呢就选择第一个 A，barely， 副词，仅仅，勉强。